50 miliardi. 50 miliardi nell'ultimo trimestre. Ecco quanto gli italiani hanno prelevato dai loro risparmi per fare fronte al caro bollette. Vabbè, verrebbe da dire ve l'avevamo detto, ma lasciamo perdere perché tanto sono parole così sprecate che si perdono nel, nel vento. L'unica cosa che vi possiamo dire è che 50 miliardi di fatto sono una patrimoniale e sono la, i risparmi, sono ciò che di solito i nostri nonni, i nostri genitori, noi, si metteva da parte per far fronte a delle delle venienze future che poteva essere un investimento per i propri figli ma poteva essere anche un'emergenza, una malattia, poteva essere qualsiasi cosa cioè era il risparmio, ciò che si metteva da parte per far fronte a un qualcosa che riguardava la sfera personale, affettiva, familiare, magari della piccola impresa non è che si mettevano da parte per pagare le bollette perché qualcun altro non era riuscito nel macrosistema a ridare quello che altri hanno e stanno pagando. E sì, perché se gli italiani ci mettono 50 miliardi, mi verrebbe da domandare quanto ci hanno messo le grandi compagnie energetiche, i grandi player, quelli che sono quotati in borsa, quelli che stanno facendo affari d'oro, quelli che pagano i loro amministratori delegati l'ira di Dio. Allora, se gli italiani devono prelevare 50 miliardi, noi sappiamo che quei soldi sono il frutto del sudore, sono il frutto della fatica. Quei 50 miliardi sono veri, sono un qualcosa che avevamo messo noi da parte e che adesso dobbiamo spendere per pagare la luce e il gas. E che, cosa, e che fine hanno fatto tutte le belle parole? Perché poi alla fine cosa, cosa resta degli ultimi tre mesi? Che 50 miliardi sono stati messi, negli ultimi tre mesi invece i grandi hanno fatto profitti. Mentre si parlava dei, del tetto al, al prezzo del gas, mentre si cercava l'accordo per trovare le modalità per sostituire il gas dalla Russia. Cioè la verità vera è che non sono stati capaci di fare quello che invece gli italiani devono fare obbligatoriamente. 50 miliardi. 50 miliardi il caro bollette è costato così e 50 miliardi sono 50 miliardi veri non partite di giro e mentre io sento parlare di 50 miliardi nelle stesse giornate mi vengono a parlare nuovamente del MES ogni, ogni tot spunta il MES il meccanismo europeo di stabilità il MES è una sciagura, signori, il MES è una sciagura e domandiamoci ma perché spingono così tanto per portarci al MES? Perché sanno che il MES è un meccanismo tale che ti commissaria al paese e a quel punto è inutile fare governi di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, comandano dei super burocrati. Se ci lamentiamo dei burocrati che dentro le manovre mettono all'ultimo momento una norma che serve a qualcun altro, figuratevi questi altri, i super burocrati del MES sono talmente di un lignaggio straordinario che hanno una immunità, una impunità, una intoccabilità che non ha nessun altro. Cioè per capire che cazzo è il MES, voi dovete capire i signori del MES, tutti, tutti quelli che compongono questo meccanismo hanno una impunità, hanno una intoccabilità che nessun altro ha. Allora se io ti do una impunità una intoccabilità, allora vuol dire che tu stai trattando materiale, materiale radioattivo e il MES è materiale radioattivo, non lo dobbiamo prendere e non lo dobbiamo neanche ratificare, cazzo! Ecco dove sbaglia la Meloni, non deve dire io non lo toccherò mai, ma chi se ne frega, abbiamo la possibilità di giocare questa partita qui, giochiamola fino in fondo! Non l'abbiamo inventata noi la regola dell'unanimità, c'è, benissimo, e allora mi dispiace, c'è l'unanimità, noi non lo ratifichiamo, perché non vogliamo che questo arnese radioattivo entri nella officina degli attrezzi del paese, perché magari poi prima o poi qualcuno la prende questa, questa cassetta degli attrezzi e ci porta dentro un piano di programmazione, di controllo, di pianificazione. 
E allora quando dicono, eh ma no, perché tutti gli altri lo hanno fatto, e allora se tutti gli altri l'hanno fatto e si ritrovano nella condizione di aiuto, volete che la grande Europa non abbia un altro strumento per far fronte alla crisi di qualcuno, allora la verità non è quella che ci stanno raccontando, infatti non vi raccontano mai tutto del MES, la verità è che ci vogliono ancora una volta dentro una gabbia, una gabbia maledetta. E chiudo, non vorrei che il prossimo anno la somma delle emergenze facesse passare appunto la ratifica e la, è il prelievo del MES